¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo a todos sí, en Fútbol Picante. Buenas tardes, saludos. De hecho, Cruz Azul enfrenta a Pachuca con tres bajas muy sensibles, Álvaro. Jonathan Rodríguez, toda la situación que conversamos la semana pasada con el tema de la indisciplina que le costará al delantero uruguayo por lo menos este partido como una suspensión deportiva y también la correspondiente multa económica. Y Cruz Azul tiene dos bajas más por lesión. Ojo el tema de Pablo Aguilar. Me dicen que la tendinitis en la rodilla izquierda se ha, digamos, agudizado en los últimos días. Es un dolor intenso que no le permite entrenar o trabajar al 100% al defensa paraguayo. Hay que recordar que hace, hace aproximadamente 11 meses fue operado por una grave lesión en esa rodilla y ahora pues no está disponible para el técnico Juan Reynoso al tiempo que Luis Romo no lo quisieron arriesgar él sufrió un pequeño desgarre en el muslo izquierdo también y en ese sentido ninguno ha viajado a Pachuca Ok, entonces ¿quién, ¿cuál sería la formación y la alineación hoy, León? Mira, eh, sabemos que va a jugar con Jesús Corona en la portería la línea de cuatro en el fondo con Juan Escobar por derecha los centrales Josué Reyes y Julio César El Cata Domínguez, Adrián Aldrete regresando al once inicial en Cruz Azul después del COVID-19 en la primera semana y de ser reserva en la segunda. Luego en el tema de la media cancha tiene que ajustar ante la ausencia de Romo, ahí van a estar Rafael Vaca con Nacho Rivero y Yoshimar Yotun y en el eje de ataque Santiago Jiménez escoltado por Roberto Alvarado y Orbelín Pineda. Orbelín Pineda, Alvarado y Jiménez. Eh, ¿Está buscando algo más Cruz Azul? ¿Puede dar de alta todavía otro jugador, León? Mira, las negociaciones siguen con Botafogo, Álvaro. Hasta este momento hay contraoferta por parte del equipo brasileño. Ellos han eh, insistido en que sea una compra. Eh, Cruz Azul ha ofrecido un préstamo. También están manejando la posibilidad de una compra obligatoria. Pero Canú, Víctor Hugo Suárez dos Santos, defensa Bien. de 23 años, es la opción más sólida. A continuación por ESPN, Wacom Wanderers contra Tottenham, partido del FA Cup. Nosotros continuaremos en otro de nuestros canales. Gracias a Lele Canda. Nosotros seguimos por ESPN. Bueno, gracias a nuestro compañero León Lecanda. Ok, perfecto. Entonces, no va a ir el cabeza Rodríguez por un tema de disciplina. Aguilar, que desde antes de que se lesionara, Aguilar venía a la baja y después de que se recuperó, pues tampoco fue gran diferencia. Romo sí es una baja sensible. Con lo que presenta hoy Jorge Pietrasanta Cruz Azul. ¿Gana a Pachuca o no gana? No gana, no gana. Va, va Cruz Azul a Pachuca literal, sin pies ni cabeza, ¿no? Si, si ¿no? si no tienes a Aguilar, no tienes a Romo y no tienes a Cabecita, eh, que es parte importante todo esto de la columna vertebral del equipo, entonces no puedes aspirar a mucho. Y el tema eh, de, 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 la, de la mente y el emocional no se lo han podido sacudir. No ha podido el equipo de Cruz Azul y no le veo por dónde pueda sacar el resultado en, en Pachuca. Además, solamente con dos delanteros y, y se puede decir que uno, que es el Chaquito, ¿no? Uy, pero eh, Ricardo Puch, el Chaquito no es garantía. O sea, eh, Cabeza Rodríguez, 32 goles con Cruz Azul y el Chaquito, 4. Sí, a ver, yo, yo creo que, y, y en algún momento se dijo, el torneo pasado, yo era un convencido de eso, Cruz Azul tiene una dependencia notoria en, en Jonathan Rodríguez, tampoco lo podemos matar por eso, creo que hay futbolistas que marcan una diferencia casi en cualquier equipo sobre el resto del plantel, pasa en Tigres con Gignac, y así podemos ir equipo por equipo y lo vamos encontrando, a Cruz Azul le pasa una especie de dependencia por lo que pueda aportar el uruguayo y yo ahí coincido con Pietra, ¿no? O sea, más allá de las condiciones que todos creemos puede llegar a tener Jiménez, para mí todavía en desarrollo, eh, lejos de estar consolidado como una gran apuesta para Cruz Azul. Alvarado y Orbelín lo sigo viendo como futbolistas muy inconsistentes, pueden tener una noche muy buena y luego pueden pasar absolutamente desapercibidos. Y después de Rodríguez, pues sigo pensando que el mejor futbolista de este equipo es Romo y, y si tampoco va a estar Romo, pues la cosa anda todavía más complicado. No veo a Cruz Azul eh, 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 ganando el, eh, eh, esta noche en Pachuca Mauricio y Imay no lo gana pero además de eso, ¿lo pierde? 
Híjole, eh, sí, yo creo que sí. A ver, por si, si tomamos eh, los antecedentes de lo que ha sido Pachuca ¿no? en las dos primeras eh, jornadas y de lo que fue Cruz Azul, veo, veo más sólido al conjunto de Pachuca. Este equipo que está bien trabajado por Pablo Pezzolano, eh, porque eh, en un inicio cuando llegaba este, este técnico joven, eh, sin tanto currículum, eh, muchos lo, lo cuestionamos y muchos cuestionamos a la directiva de, de Cruz Azul por contratar a un técnico como Pablo Pezzolano. Bueno, la realidad es que a mi entender ha trabajado bien con el equipo, le hacía falta un centro delantero, hoy lo tienen en la figura de Mauro Quiroga, un gran referente de, de área y, y Cruz Azul eh, inicia mala temporada en, en, el, en el aspecto anímico, pero también en el aspecto futbolístico, ahora mal y de mala por la cantidad de ausencias por lesión que ya nos eh, contaba nuestro compañero León Lecanda, así que veo muy disminuido al conjunto de la máquina como para poderle competir hoy al conjunto de Pachuca. El último partido todavía en una época gloriosa de Siboldi, por así decirlo, el último partido o enfrentamiento entre estos dos, Pachuca evidenció ciertas cosas que ninguno, ningún otro equipo había podido evidenciar. Cruz Azul lo ganó 1 por 0 en aquella ocasión, fue el 9 de septiembre, pero ahí se evidenció que a Cruz Azul muy parecido a lo que le sucede a Pumas, no así con América u otros equipos, que defender contragolpes o defender juego directo o balonazos le cuesta una inmensidad, una inmensidad. Yo le pregunto a don Jorge Pietrasanta, eh, ¿cómo tendría que jugar Cruz Azul cuando el Piojo Alvarado es un fantasma en la historia de Cruz Azul? Orbelín Pineda, si tiene cinco partidos buenos en su llegada a la máquina, serían muchos, y el Chaquito está muy verde todavía con solo cuatro, gol, cuatro goles. ¿Cómo tendría que jugar hoy Cruz Azul a Pachuca para ganar o no perder? Es que es, que es bien complicado pensarlo porque el nivel futbolístico, como bien dice Mauricio Maya, está muy bajo. No estoy tan de acuerdo en lo de Orbelín que dicen ustedes. Para mí el torneo pasado, el torneo regular fue muy bueno de Orbelín Pineda, pero, sí, pero bueno, no ha arrancado bien junto con todo el, el equipo, ¿no? Esa es la bronca. Y luego, si no tienes a tu goleador, bien que lo hayan sentado. O sea, está bien castigado. Y yo creo que debió ser un castigo mm. más fuerte para el Cabecita Rodríguez, que además su cabeza la sigue teniendo en otro lado. Pero, y, y, y a mí me gusta el no Chaquito, sé. pero me gusta Chaquito verlo con Cabecita Rodríguez. Ahora, ah, un partido así, con o sea, tanta ausencia, no honestamente, y sobre todo lo de Romo Álvaro, no, no veo, no veo por dónde, ¿eh? No encuentro la manera ni futbolística ni anímica en que Cruz Azul pueda, ojalá nos sorprenda para los aficionados celestes, pero en que Cruz Azul pueda sacar algo el día de hoy. Eh, Ricardo. ¿Cómo le tiene que jugar Cruz Azul? Por ejemplo, fue muy agresivo contra Santos, tuvo tres oportunidades los primeros 20 minutos, del 40 al 60 no tuvo nada. Eh, Santos igual al contragolpe, balones largos, lo evidenció, le ganó en un despeje. Contra Puebla tuvo la iniciativa, es más, Puebla le cedió el balón y no se asoció, no hubo juego combinativo, pasaron 23 minutos, 23 minutos para que hubiera una aproximación o una buena jugada. ¿Cómo le tiene que jugar ahora Pachuca? A ver, yo creo que Cruz Azul tiene que entender el momento que está atravesando tanto anímico como, como futbolístico. Tiene que ser muy consciente de que arrancar el torneo con una derrota más, la tercera consecutiva sumado a lo que ya le pasó para despedir el torneo pasado con la remontada ante Pumas, ya va a empezar a ser muy difícil de revertir y va todavía a sumar mayor presión. Hoy el equipo tiene que entender que lo que no puede perder es el orden, que tiene que ser un equipo bien parado, bien ordenado, priorizar que, que, que le generen lo menos posible cerrar muchos los espacios, creería yo, y a partir de ahí ver si en una transición, si, si entendiendo que Pachuca en algún momento va a tener que ir a buscar más el partido, tampoco ha ganado en el arranque de campeonato, Pachuca viene de par de empates, va a tener que salir a buscar en casa el partido, creería yo, está más obligado a eso en esa circunstancia, y a partir de ahí creería sí. que Cruz Azul, eh, basado en ese orden, en no desesperarse, en entender que el punto, pues a lo mejor tampoco está tan mal, tomando en cuenta ausencias, arranque, aspecto motivacional y, y a partir de ahí ver si, insisto, en eso puede encontrar algo, no en una pelota larga al Chaquito, si a través de, de, de la velocidad puedes encontrar al Piojo, insisto, en eso, en una transición rápida o algo así, pero la prioridad, creería, sí. de Cruz Azul tiene que estar en, en eso, en no desordenarse atrás y, y en cederle muy poquito a tu oh. ¿eh? 